股関節を見れば大橋和也をマスターできるとあーえー、言っちゃっていいのもうそんなに最近ドラマでおいろいろさせてもらっていて、うん、それがうわー僕の方入りましたえーえーえーえー、どういうことどういうことあれいやいや今のオーラで気づきましたよ背中で気づくやろな背中で<笑>できましたので、はい、じゃなんかすごいなんか授業受けるみたいな、うん、そうねよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはやっぱ憧れてる人憧れてる人師匠とかね思ってる人をまず書くね、うん、憧れてる方、ね、憧れてる先輩よ気になるよはいおお。中井さんはい嵐の大野くんです大野くんはいここですねほんまにオールマイティにできる方たちじゃないですかああ確かにそうだからその多彩な人にはめちゃくちゃ憧れててその憧れた理由が話もやっぱりこうちょっとあの天然な部分もあるけどなんか皆さんをこうしっかりまとめてるリーダーでもあるからそういう人になりたいなと思って僕は大野くんをちょっと憧れの先輩でこう出させてもらいましたねだって大野くんってほんま一言の爆発力がすごいもんね、うんもう一回でほんまにネットニュースになるぐらいの強さがあるから、うんうん、中井さんってこう司会とかもすごくされてるやんかそうそうそうそういやし逆にボケ回ったりツッコミ回ったりもできはるやん、うんうん、だそういう一位はかっこええなと思ってあっていうことは結構 MC とかもやっていきたい感じですかおおおで一回ちょっとさ中井さんになりきって、うん司会やってみてみよ今,今,今あくまでもこれ今なだって中井さん目指してるってことはそう、ね、MC やりたいってことだよね,そうね一回やってみようタイトル任すよタイトル任すよ本番5秒前4三。はい始まりました大橋和也の、えー、相関図図鑑<笑>いけました<笑>今日のゲストは何は大事ですありがとうございますありがとうございますよろしくお願いしますどどんどんあの質問してもらってもいいし、うん、そのやっぱ世間話もいろいろするので皆さん世間話<笑>いらないけどネットニュースになるぐらいの近況トークやって絶対ネットニュースになるやつで,で,で僕実はあの今年お腹腹筋をバキバキに割るという宣言をしまして、はいはいはい、やっぱり皆さんも知っていらっしゃいますかもう、うん、やけどもやっぱお腹はすきますと今日お弁当何個食べたと思いますえー、むちゃくちゃお腹空いてしまってめっちゃお腹空いたし、うん、こう大橋さんって結構大食いやじゃないですか、うん、はいあ十10個あ違うはいはいはい大丈夫15いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいうん、あのーここ<笑>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
じゃあいいっすか、うんうんまあ、憧れてる人がいるんやったらなんかこう仲のいい後輩あーあーいいやつね、はい、確かにしたあでも結構まあメールしてる子は、はい、お浮所ですねおーおー浮所ねそう浮所はまあ浮き浮きって呼んでるんやけど、うん、かわいいかわいいよ浮き浮きって呼んでるんやけど前にコンサートをその美少年のコンサート行かせてもらったんですけどその理由が絶対見に来てください浮所、えー、からあのメール来て「小林君あの話も聞きたい」ということであの見に行かせてもらったんですけどほんまに美少年すごいなと思って、うんうん、かっこいい部分でもかわいい部分でもその美少年はすごいなと思って俺らもね俺らも俺らも来たごめんなさいメール来たいやでも多分、ね、いやそうなんや<笑>いや、違う違う違う、一人、大橋君は特別だったかもしれない一番最初に来たもちろんもちろんそうもちろんそうであります。ちょっとギクソクするから、はい、自分だけ来てたら,たらえ、うせやろ、え、来た来た来た来た来た来てたご飯とかは行ったことは行ったことは、えー、行きましょうっていうメールはいつもしてる俺結構行ってる行ったことある。結構五回ぐらいは行ったことある。関西は関西。関西はこの間学から。おお。ああ、なんで。そうそうそうそう。ここううかわした学。メール来まして。<笑>はい。その内容が僕はあの大阪にそのなんていうの服いっぱいたくさんあったからその後輩にあげたい。おお。あげて。唯一、あ、連絡来たんが、がっかり。<笑>唯一っていうのは、<笑>みんなにあげてやる。ええ、ほんまに、あげた。関西、みんなにあげた。後輩の絡みがあんまりないから。なるほど。すごい、あの、これを機に、いっぱい、あの、メールしてほしいなと思う。あ、あ、あ、ってたら。教えね。教えね。後輩の絡みがあんまりないので、皆さん、ぜひぜひ、あの、ここに連絡してください。ほんまに乗るぞ。<笑>乗るよ。住所乗ってる。後輩ね。おお。はまっちゃうんよ。邪魔せんとこうと思って静かにしてるやいや,いや今のオーラで気づきましたよ、背中で。ハマちゃんじゃないっすか。ハマちゃんじゃないっすか。あのほんまにあの親身にあのいろいろ話聞いてくれる。聞いてくれる。え聞いた。<笑>あのあの,あのこめっちゃ前なんですけど。うんごめんごめん。いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えジュース。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。すごい楽しい方やったね。楽しい方やったね。楽しい方。楽しい方。楽しい方。楽しい方。先輩やね。楽しい方。はい、ここまで来ましたよ。来ましたよ。お会いできたやっぱ先輩に。先輩、仲良い先輩。仲良い先輩来ましょう。これ聞きたいよ。いろいろ親身にお話を聞いてくださったり、うん、本当に2日か3日に1回ぐらいのメールをするぐらい、仲良い,いお兄ちゃん的、はい、存在の方がいまして、その方が、えー、大倉くん。大倉くん。で、大倉くんで、真摯に何は男子のことも考えてくれてるし、一人一人のこともいろいろ話聞くから考えてくれてて、うん、すごいほんまにみんなのお兄ちゃん的存在やし、先輩やなって思う。そうそうそうだから最近のメールの内容を聞きたい。うん、メールの内容は、最近鍛えてますって。ああ、聞いて。大倉君も。大倉君も、なんかちょっと鍛えたり。大倉君もじゃなくて、あなたは多分鍛えてない。いや、俺鍛えてない。大倉君は鍛えてないですよ。全然鍛えてるから。<笑>今年はマジで、腹筋6個になります。弁当、弁当いくつ食べたんでしょう ?5 つ。<笑>もう一人、最近、ドラマで。おお共演今させてもらっていて、うん、それが山田涼介。うわす、すごい。そうですね。あのー、ここは知らんかったところかもしれない。確かにここ聞きたい。オフの時はめちゃくちゃ先輩なんですけど、可愛らしい一面がいっぱいあるんですよ。例えば、例えば常めっちゃ笑顔でめちゃくちゃはしゃいでるんですよ。えー、え、結構ケアになりました。イメージ,、ね、メージなくて、えって言って、で一緒にあの家も行かせてもらいました。えー、えー。えーえー、一緒にゲームもしました。あしたんやお風呂も入りました。えー、えーえー、どういうことどういうことあれちょ、その日がドラマの撮影で、結構水浸しの日やって、なるほどで,であの、山田くんがちょっとこう、席外してるときに、ちょっとお風呂入ってきますって言って、お風呂入りました。ちょっとお風呂入ってきます勝手に入ってきます。すごいわ。で、扉開いた瞬間、めっちゃ笑ってた、うん。めっちゃ笑って転げてた。ずっと。服も。いただきました山田君からこ,こ,ちらこれこれじゃないこれじゃないそれやったらさっきのオープニングバッサリやばいやばいやばい,やばいこれやっぱこれからちょっと仲良くなってみたい人であったり先輩ジャニーズでねジャニーズで仲良くなりたい先輩やっぱりあの
、相葉君とか。ああ。相葉君とか、松岡さんとか。おお。あんま、そう、連絡先は交換させてもらったんですけど、あんまり最近会えてなくて、ね。そうですね。連絡先交換してるだけでもやっぱすごいからね。うんうんおい松岡さんは、えー、ダッシュかなダッシュ、ね、そう、うん、させてもらった時に飛行機で一緒行ったんですよ、うん、帰りの飛行機でで僕後ろでご飯食べてたら松岡さんから携帯プッ出てきて「っけえ何やろ?」って思ったら<笑>あの QR コードやって「えっ、ー、何<笑>ですか?」言ったら「あの友達なの?」友達なろって言ってくれるのかっこいい松岡さんが言ったのが「友達が増えていくのがすごい嬉しい」って言ってねこの「かっこいい」相葉君ともこの料理の話そのテレビで料理の話したら終わってからこう連絡先を教えてもらいましたねあもちろんその時はほんまに嬉しかったですねもう、まあ、あんまり<笑>でかっこよかったしかったですね<笑>嬉しかったですよね<笑>普通になんかよくご飯行くとか関西では結構その何はなる前とか行ってたのはあのジーコかなあー、うん、向井浩二君沖縄二人で行ったりとかへえー、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう友達先輩ね。<笑>なるほど。あでも逆にさジャニーズじゃなくてあの外部の方。おーおーおーおーね。芸人さん。おおいいね。最近仲良くさせてもらっている人がいまして、うんうん、それが。可、は、愛、いはい。ひらがんで可愛い。ひらがん可愛い。さん。クイズ対応感って、はい、あの、うん、番組やらせてもらっていて、うん、その楽屋にわざわざ来てくださって、うん、おしーって体ベタベタ触りながら<笑>連絡先教えてや。言ってそこから連絡先を交換しました。だって今寿司屋さんの話してるとき右手こう自然とこう。<笑>なってた。なってた。すげえ。ちょっと戻して。そう。寿司屋さんだ。ってたその楽屋にわざわざ来てくださって。右手だけ寿司屋さんやった今ずっと。すごいな。<笑>初めての芸人さんで<笑>仲良い,いの。あじゃあ今までは芸人さん。と喋ってても連絡先交換はなかった、ね。連絡先交換はなかった。あれはあの黄金の定食の長谷川さん。長谷川さんの方が。あと？いや。長谷川さんの方が先ですね。どねー。どねー。どねー。どけ。長谷川さん。長谷川さん。長谷川さん。長谷川さん。長谷川さん。一番傷ついてるの長谷川さんだけ出すの。出てんだろ。十二回一緒やつね。服とか靴が好きらしくて、ね、あ、ほんだら一緒に買い物行きましょうよって気軽なく言ったら、その日に。あの長谷川さんの車で行きました。かっこいい。えー、そんなエピソードあったなかお前粗品さん先に出すなよ。仲良い芸人さんね。芸人さんですね。はい。何？会ってみたい芸能人。うわあ。今までねたくさん番組出てますけども、うんうん、その中でも今まで会ったことない芸能人。めちゃくちゃ好きな方がいるんですよ。<笑>はいはい。お好きな方、はい。恐れ多いんですけど、ほんまにテレビとかもう関係なく、全然ほんまに。なんていうの楽屋とか行ってちょっと一緒に歌ってみたいおおえちなみに会ったことは会ったことはないああいいね会ったことはないけど誰やろ玉置浩二さんおおめちゃくちゃ大好きで、うん、お父さんの影響で、うん、車でずっと流れてるんですよ、うん、でその歌のきっかけがメロディーっていう曲でメロディーだそうその曲めっちゃ好きになって聴くだけでもいいしデュエットとか一緒にこうあのギターをで、あ、弾いて歌いたいなっていう夢がある。うん、ええー、そう、なんかせっかくならね、うん、玉置浩二さんのモノマネとか見てみたいなって。どんなんか見てみる。普通ならこういう歌い方だけど、玉置浩二さんならこうこうこういう歌い方なんですよみたいなの。気になる。さ<笑>あ、ああ、ああ。っていう感じで,<笑>でもね待って待って待って分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かるほんまにもう声が曲にもなってるからあそれはすごいよねマジで、あのー、一番尊敬してます、うん、声がメロディーになるってすごいよねそう、うん、ありがとうございます本当に何か聞きたいこと<笑><笑><笑>まだ残ってるよ俺ほんまにつながり少ないからで他あるなんかじゃあ同期ね同期ね同期変えてってよ同期この枠同期なるほどね、えー、この枠が同期あの大阪で,であの2009年の4月3日で一緒やったのはここ3人かな入所日が入所日が一緒同期よく遊んでもう連れよく遊んでたあ連れずっとね友達友達もうだから友達以上恋人未満みたいな関係わかる<笑>友達以上恋人未満は、うん、誰誰まさかどうこの字にしてたろうかな年齢的には一個上かなあどっちがまさかどうまさかの方が一個上。一個上、大ちゃんも一個上で。でも後輩
後輩けど仲間に毎日レベルでご飯行ったりもしてたし、まあ、一緒に遊びに行ったりもしてたしどこ行くの遊びに行くって気になる、まあ、でもその時は天王寺とか<笑>梅田とかあるやん、まあ、仕事関係も、まあ、相談とかよるしプライベートもこういうことあったっていうかなんか何気ない報告ができるのがまさかどとか。でしたね。まさかどは誰と仲いい、ちょっと相関図書いてって。まさかどくん。まさかどくん。まさかどくん。まさかどくん。ちょっとまさかどくんの相関図聞いた後、玉木浩一さんの相関図聞いた。<笑>知らん。おかしい、おかしい。いいよ。もう大ちゃんちゃう。いいよ、いいよ、全然。意味わからんで。<笑>って感じかな<笑>まさかの相関図俺しかおらんやん<笑>俺しかおらんやんもう大橋がこの人は絶対入れたいっていう人おらんの普段実は言ってないんですけどこの相関図で、うん、あの公開しますみたいなかっこいいなってやっぱだみんなの憧れでもあるなって思う人ほうほ、ん、うえー、木村さんおおなるほどねそう服だったりもそうやし髪型だったりもそういうちょっと先陣切ってちょっと木村さんっていうこの世界を作ってきた方なのでそういうちょっとお仕事の話をちょっと聞きたいなとか、うん、流行を作った人だからそうそう流行それそれや文化作るでも大悟は木村さんと共演したことあるやんあそう、うん、どうやったどうやったいやもうやっぱり素敵な方やった初めてから大悟ってえー、えー、下の名前言ってくれて俺はもうめちゃめちゃ心つかまれた<笑>そう大悟っていう一言で、ねうん、えなんて呼ばれたい大橋君えカズやって呼ばれたいしカズとも呼ばれたいで、うん、ちょっと嬉しいね<笑><笑>じゃあお前やめな初めて聞けた話もあったしね確かにあったあった長谷川さんの話とかもそうやんか一緒に買い物行ったとかびっくりしたもんねびっくりしたし何でも山田くんびっくりしたね,ね、うん、すごい羨ましいすごいね木村さんとかもあんまり言ったことなかったけど、うんうん、こうやってこの場でこう言えたことがすごい嬉しかったし玉木浩二さんもそうだし、うんうんで玉木浩二さんはあーだーじゃあこんな感じなるほどね<笑>ちょっと待ってほんまにさじゃあまあね中井さんに憧れていらっしゃるということでじゃあま,まとめて締めていただいてもよろしいでしょうかそうですね番組の5秒でやっぱ動画の時間もそう動画の終わりやからじゃあ番組終わるまで残り15秒です番組あーもう終わると思うんですが第2回目もあのたくさんあると思うのでぜひぜひ見てほしいなっていうのもあるしやっぱ気になる方もたくさんいると思うのでその気になる方をどしどしあのー、メールくれたらなと思いますありがとうございました<笑><笑>最後ありがとうございました<笑>